जनगाम एम्मेल्ये मुतरेड्डी यादिगिर रेड्डी आयन कुमार्ते तुल्जा भावानी मध्या भू विवाद मुदुर्तांदे सिधिपेटी चिल्ला चेर्यललो तन पेरुमेद उन्ना चेरुवु भूमिनी मुन्स्पाल्टी की अपगिस्तानानी एम्मेल्ये कुमार्ते तुल्जा भावानी तेलिप्यारू ग्रामस्थालानी तन पेरुपै अक्रमंगा रिजिस्ट्रेशन चेसिन अंदुकु आमे क्षमापनलु कोर्यारू यमेल्ये काक मुंदे आयन वद्धा वेई कोटला आस्ति उन्दानी आयना भूमिनी कब्जा चेड़ं सरिकादानी अन्नारू त्वरलो मुन्स्पाल्टी की भूमिनी रिजिस्ट्रेशन चेस्ता ननी हामी इच्छेर इवाला चेरियाल वच्चिन आमे तना पेरिटा जनिगाम एमेल्ये मुत्तिरेडी यादिकिर रेड़ी आयन कुमार्ते तुल्जा भावानी मत्या भू विवाद मुदुर्तोंदे। सिद्धिपेट चिल्ला चेर्याललो तान पेरुमेद उन्ना चेरुवु भूमनी मुन्स्पाल्टिके अपगिस्तानानी एमेल्ये कुमार्ते तुल्जा यमिल्ये काक मुंदे आयन वद्धा वेई कोटला आस्ति उन्दनी आयन भोमिनी कब्जा चेड़ं सरिकादनी अन्नारू त्वरलो मुन्स्पाल्टी की भोमिनी रिजिस्ट्रेशन चेस्ता ननी हामी इच्छेरू इवाल चेरियाल वच्चिन आमे तन पेरिटा तन तन्र तनतन्री एमेल्य आयुण्डी चेरुवु भूमिनी कप्जा चेड़ं तप्पन्नारू मुतिरेडी यादिकिर रेडि कोतुरू तुल्जा भवानी आ उसरु कुटुम्बानिकी तकुल तुन्दनी अन्नारू सीयम अंडगा उन्नारनी तननु यवरु चेल एमी चेलेरनी � बीयारस मेल्ले मुत्ति रेड़ी यादगिरी रेड़ी की तना कोतुर की मज़िला उक्का कोल्ड वार जर्गुतुन्दी दिनिकी की सम्मन्दींचिना विशालनी मनतो पंचकोड़ान की तुल्जा बवानी मुत्ति रेड़ी यादगिरी रेड़ी कोतुर मनतो उन्नार हेट्रेट का दंडे चिन्नपन्नुंची अन्नत का दंडे लास्ट टू इयर्स नुंची एक्चुअल का ये चेयर याल बूम गुंच नक तेल्स ना पटनुंची नंग नाचले दंडे आकड़ा इन तमंदी फैमिलीज़ इन्हीं फैमिलीज़ डिस्टर्ब आउट और नंग नाचले दो दिन गुंची निक क्वेश्चन जेड़ मदल बैठे नहीं अपन नुंची � वाला उसरु नाक दगल थे ना इनके ना पैर में थोंडे ना पिलल के दगल थे ना फैमिली के दगल थे दे ना का दिश्टन लेना थे सेकंड थिंग रेंडु साल गेल गेल चिन तरवा था कुछ पावर अन्ना दी थालके एक ही नहीं एक ही इप्परु ना मेट्रिन लेन तो ना पुटिन लेन थोंडे आइलो पार्ट ओ थोंडे नेनो जोड़ ल Yoro ker ada gal gada tapu je iste tapu an ada gal gada ni. Yoro ada kepote, ada lagi continue atau orang tu. Yoro ada kepote ini di nena kungko tapu kungko tapu kungko tapu la jaru tapu tu. It's my responsibility to correct him. Ia mar mi brother orang tu, ayen correct je gurda, mi re endu correct je, li kuter gan endu correct je, li la bite koch endu correct je, li lopal je chase koch kada. I two years ni jari gini ada ni. Two years ni jen correct je, ni nenu ini direct gak mana, yoro bite kerar gada ni. Inklu pedawal mundur lagi kanu, ok pedaman shanna dulu gula. Tapi mana nu jei sendiri matadbu mi, ala tiskodan tapu, tiskon kuter permit pedan tapu. 
ఇవన్నీ జరిగిన ఎవరు అడిగినా హీ డస్ నాట్ ఫీల్ ఆన్సరబుల్ అండి నా మీద సీఎం గారు చెయ్యి ఉంది నన్ను కలెక్టర్లే ఏం చేయలేనప్పుడు నన్ను నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేనప్పుడు నువ్వు ఎవరు అడిగేది మీకేం అధికారం ఉంది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటానంటే మరి యాజ్ అ డాటర్ ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ హిమ్ కదండి ఒకవైపు మీకు కూడా ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు అంటే ఆయన మీద ఆస్తులు పెట్టకుండా మీ పైన కబ్జా చేసినటువంటి భూములను మీ పైన ఎందుకు పెడుతున్నాడు ఇదేమన్నా ప్రీ ప్లాంట్ కానా లేదంటే అనుకోకుండా మీ మీద పెడుతున్నాడా లేదంటే మీ బ్రదర్కి రిస్క్ రాకుండా ఫ్యూచర్లో మీ మీద మిమ్మల్ని థ్రెటన్ చేస్తున్నాడా మిమ్మల్ని కార్నర్ చేస్తున్నా మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నారు మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ ఉండొచ్చండి ఇప్పుడు ఒకటి కూతురు మీద పెడితే అడగరు నేను కఠినంగా ఇచ్చేసానని చెప్పుకుంటాడేమో ఒక ఇనీషియలీ ఈ భూమి కొనేటప్పుడు అన్నాడు నాకు ఎలక్షన్ ఖర్చులకు వస్తుంది అది ఇది అన్నాడు అది ఏ భూమో ఏంటో నాకు తెలియదు అప్పుడు నేను అంత పట్టించుకోలేదు ఆయన ఏ ఆలోచనలో పెట్టాడో నాకు తెలియదు పెట్టడం ఇలాంటి భూమి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొనడమే తప్పు ఎవరి పేరు మీద పెట్టినా కొనడం తప్పండి అది సో మా అన్న క్వశ్చన్ చేయలేడు ఆయన ఫైనాన్షియలీ డిపెండెంట్ మా నాన్న మీద నేను డిపెండెంట్ కాదండి ఎప్పుడు డిపెండెంట్ కాదు నేను మేము మొదటి నుంచి కొంచెం మా మారల్ అలైన్మెంట్స్ వేరండి నా ఆలోచనలు వేరు నేను నేను కొంచెం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఎంప్లాయీ మెంటాలిటీ నాది ఇందలా కాదు సో అందుకని మొదటి నుంచి నాకు ఇప్పుడే కదండి నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకన్ ఎనీ మచ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ పెళ్ళైన తర్వాత అయితే అసలు ఐ హ్యావ్ ఐ డోంట్ టేక్ ఐ డోంట్ లైక్ టు టేక్ అండి సో అందుకని కూడా నేను క్వశ్చన్ చేయగలుగుతాను ఆయన్ని అందుకని కూడా నేను ఆయనకి ఆయన్ని ఎదిరించగలుగుతాను మా అన్న ఎదిరించలేడు ఫస్ట్ టైం మీరు ఎదిరించినప్పుడు లేదంటే ఈ కబ్జాలు చేయడం తప్పు నానా అన్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ఏంటి నువ్వు అడగకూడదు ఇవన్నీ అంటాడు నాకు తండ్రిగా హక్కు ఉంది నీ పేరు నేను ఎక్కడన్నా పెట్టుకుంటాను ఎలాగన్నా వాడుకుంటాను నాకు పెళ్ళైంది నేను ఇంకోరు ఇంట్లో ఉన్నాను నా నా పేరు మీద కేసులు అయినాయి ఐదు కేసులు అయినాయి రెండు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో రెండు హైకోర్టులో ఒకరు లోకయుక్తాలు నోటీసెస్ వస్తున్నాయి కరెక్ట్ కాదు నేను ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ని నా సొంత ఫర్మ్ నాకు ఉంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఆ ఫర్మ్ నడుపుకుంటున్నాను నాకు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆన్సరబుల్ అవుతాను వెన్ ఐమ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కాలేజ్లో ఆన్సరబుల్ అవుతాను నేను ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ గుజరాత్ ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ హైదరాబాద్ అందరికీ ఆన్సరబుల్ అవుతాను కదండి ఎందుకు దేనికి ఇప్పుడు ఆయనను ఫైనాన్షియలీ కంఫర్టబులే నేను కంఫర్టబులే లైక్ ఎస్ ఎట్ బిఫోర్ ఆయన పాలిటిక్స్లోకి వచ్చే ముందరే సంపాదించుకున్నాడు వెయ్యి కోట్లు ఆస్తుండి నెలకు కోటిన్నర రెంట్ వచ్చే మనిషికి ఇటువంటి భూములు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మరి కరెక్షన్స్ అయితే చేయాలి కదండి ఐ హ్యావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా నా ఫ్యామిలీ మీద నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఆయన ఈ తప్పులు చేస్తే అయ్యే తప్పులు కొడుకు చేస్తాడు కొడుకుని చూసి అవే తప్పులు మనవడు చేస్తాడు అటే పోతుంది ఆ ఫ్యామిలీ ఎవరో ఒకరు అడ్డు నిలవాలి కదండి అంటే ఒకవేళ ఇది ఈ విషయంలో మీ నాన్నను ఎదిరించే క్రమంలో మీ బ్రదర్ నుంచి కానీ మీ మదర్ నుంచి కానీ లేదంటే ఇతర కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కానీ మీకు ఏమన్నా ఒత్తిడి వస్తుంది ఎందుకు నాన్నను ఎదిరిస్తున్నావు మామూలుగా అమ్మాయిలు నాన్నను ఎదిరిస్తే ఫస్ట్గా ఎదురయ్యేటువంటి స్టోన్ ఇదే ఎందుకు నాన్నను ఎదిరిస్తున్నాం అనేది మీరేమో ఒక మోరల్ వాల్యూస్తో మీ నాన్నను ఎదిరిస్తున్నారు కానీ కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటున్నారు మిమ్మల్ని గుట్టుగా ఎదిరి అంటారు ఆయన తప్పు చేశాడని అందరూ ఒప్పుకుంటారండి కాకపోతే పబ్లిక్గా అడగద్దు ప్రైవేట్గా అడుగు అంటారు ఈ రెండేళ్ళ నుంచి నేను ప్రైవేట్గానే అడుగుతున్నానండి ప్రైవేట్గా అడిగితే ఏం సమాధానం వస్తుందండి పబ్లిక్గానే ఏం సమాధానం రానప్పుడు ప్రైవేట్గా ఏం సమాధానం వస్తుంది నా ఇష్టం అంటున్నాడు నేను గవర్నమెంట్ అంటాడు నా మీద సీఎం చెయ్యి ఉంది అంటాడు నన్ను ఎవరే అడిగేది అంటాడు అలా రెండేళ్ళు నేను టైం ఇచ్చాను ఇంకేం చేయాలండి ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఎలక్షన్స్కి దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ ఇంకేమన్నా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు కానీ ఇంక వెయిట్ చేసి 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 ఇప్పుడు అక్కడ మనుషులు బాధపడుతున్నప్పుడు నేను ఇది నేను గుట్టుగా పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఇన్ని ఫ్యామిలీస్ బాధపడటం కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటే ఈ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇదే అంశానికి సంబంధించిన చర్చ బయట జరుగుతూ ఉంది ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డిని పొలిటికల్గా డిఫేమ్ చేయడానికి వాళ్ళ కూతురుతో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది ఒక చర్చ జరుగుతుంది మీ నాన్న కూడా మా కూతురు చాలా మంచిది కానీ ఆమెకు ఎవరో ఎక్కిస్తున్నారు ఎక్కించడం వల్లనే ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది ఆయన చెప్తున్నటువంటి వర్షం దీనిపై మీ కామెంట్ అండి కూతురు మంచిది అండి ఆయన అన్నది నిజమే కూతురు నిజంగానే మంచిది కూతురు అర్బన్ డిజైన్ అండ్ టౌన్ ప్లానింగ్ నేర్పిస్తుంది సో అర్బన్ డిజైన్ టౌన్ ప్లానింగ్ నేర్పించే వాళ్ళకి చెరువులు ఏంటి చెరువు భూములు ఏంటి అన్నీ అర్థం అవుతాయ
ఫోర్జరీ కి సంబంధించి కూడా మీ సంతకాలను ఫోర్జరీ చేశారు అనేది కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి అలిగేషన్ నిజంగా ఫోర్జరీ జరిగిందా మీరు ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశారు దీనిపైన ఏదైనా లీగల్ ఒపీనియన్ కానీ లీగల్ బ్యాటిల్ కానీ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఫోర్జరీస్ జరిగాయండి బట్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ దీంట్లోనూ ఇప్పుడు చేరియాల్లోనూ జరిగాయి ఎక్కడ జరిగాయి వకాలత్లో జరిగినాయి బట్ నేను ఫైట్ చేసే ఫోర్జరీ అది కాదండి నేను ఫైట్ చేసే ఫోర్జరీ హైదరాబాద్లో హబ్సిగూడాలో కినారా గ్రా మందు కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉంది అది కినరా గ్రాండ్కి లీజ్కి ఇచ్చారండి వితౌట్ మై కన్సెంట్ ఇచ్చారు లీజ్కి సో లీజ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే అండి ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ జీపీఏ తయారు చేశారండి ఆ జీపీఏని ఫ్యాబ్రికేట్ చేసినప్పుడు అండి ఎవ్రీ జీపీఏ మీద ఒక నంబర్ ఉంటుంది మీరు ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ జీపీఏ డీటెయిల్స్ వస్తాయి కానీ ఈ జీపీఏ మీద ఉన్న నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మీరు ఈ జీపీఏ డీటెయిల్స్ రావండి ఇంకెవరో డీటెయిల్స్ వస్తాయి విచ్ మీన్స్ ద డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మరి ఆ డాక్యుమెంటే లేనప్పుడు అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ లోకల్ ఎస్ఆర్ ఆఫీస్లో ఉండాలి ఆ డాక్యుమెంట్ ఎస్ఆర్ ఆఫీస్లో ఉండదండి అది వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర గవర్నమెంట్ స్టాంపులు ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర పేపర్లు ఉంటాయని వీళ్ళే డాక్యుమెంట్స్ సృష్టిస్తారు వీళ్ళే తమ్ ప్రింట్లు వేస్తారు వీళ్ళే సంతకాలు పెడతారు అన్నీ వీళ్ళే చేస్తారు ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ బీయింగ్ టాట్ అట్ హోమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పనులు ఆయన కొడుకు నేర్పించినప్పుడు ఆయన మనవాడికి ఇలా ఇంట ఇలాంటివే నేర్పిస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ కంటెస్టింగ్ అండి ఈ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ హిమ్ బిఫోర్ డోంట్ డూ దిస్ మీరు ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ నేను సంతకాలు పెట్టాను ఎప్పుడైనా పెట్టాను పెట్టినందుకు ఎంత దూరం వచ్చింది ఈరోజు ఇది ఫోర్జరీ ఈ సింపుల్ విషయంలో ఫోర్జరీ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు దిస్ ఈజ్ మోర్ లైక్ నన్ను అడిగేదెవరు నా ఇష్టం ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డికి ఇష్టం లేని పిల్లే మీరు చేసుకున్నారు అందుకోసమే మీ మీద కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగానే ఇలాంటి అన్నీ మీ నాన్న ప్లే చేస్తున్నాడు అనేది మీ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు చెప్తున్నటువంటి విషయం దీంట్లో ఏమైనా నిజం ఉందా లేదండి మాది లవ్ కమ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇద్దరిది సేమ్ కాస్ట్ బోత్ రెడ్డీస్ అలా ఏం లేదండి ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పాను మా నాన్న ఒప్పుకొని మా నాన్నే కన్యాదానం చేసి పెళ్లి చేశారు కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చారు మా పెళ్ళికి సో అదేం లేదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా తమకు చెందినటువంటి ఆస్తిని కూడా ఇది మా ఆస్తి అని క్లెయిమ్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది నా ఆస్తి కాదు నేను దీన్ని ప్రజలకు ఇచ్చేస్తున్నాను అని మీరు వదులుకోవడం అసలు ఏంది ఒక ఫైటర్ లక్షణమా లేకపోతే మీరు దీన్ని చూస్తూ ఉంటే భవిష్యత్తులో ఏమే మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది భవిష్యత్తులో ఏమే పాలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది అనేది కూడా ఒక చర్చగా మనం చూడవచ్చు మీరేం చెప్తారు దీనిపై భవిష్యత్తు గురించి నాకు తెలియదండి బట్ బేసికలీ ఈ ఈ ఫోర్జరీసు ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏం జరిగిందంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇబ్బంది పడ్డారండి నా చేర్యాల కేసులో డిఈ ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డిఈ గారు కానివ్వండి మున్సిపల్ కమిషనర్ కానివ్వండి లోకల్ ఎస్ఐలు కానివ్వండి చైర్పర్సన్ మున్సిపల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళందరి మీద కేసులు పడ్డాయండి దే ఆర్ ఆల్ ఆన్సరబుల్ ఇన్ లోకయుక్త వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇప్పుడు దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కేసెస్ ఏంటంటే అండి ట్వంటీ ట్వంటీలో మీరు కొన్న డాక్యుమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మీరు కొన్న ల్యాండ్కి ట్వంటీ ఎయిటీన్లో ఎలా పర్మిషన్స్ తెచ్చుకున్నారు అన్నది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్ అండి విచ్ ఇస్ ట్రూ ఎలా అవుతుందండి మీరు రెండు వేల ఇరవైలో భూమికి ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పర్మిషన్స్ ఎలా వస్తాయి మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ మీద ఒత్తిడి పెట్టి డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి పర్మిషన్లు తెప్పిస్తేనే వస్తాయి ఇప్పుడు మా నాన్న తప్పుడు పని చేస్తున్నారు ఆయనకు సపోర్ట్గా ఈ నలుగురు ఐదుగురు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్తో కూడా తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు ఆన్సరబుల్ ఎవరైనారు కేసులు ఎవరి మీద ఉన్నాయి నా మీద ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద ఉన్నాయి మేమందరూ సంజాసి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఆయన చేసిన తప్పుకి దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ దిస్ ఈజ్ అబ్యూస్ ఆఫ్ పవర్ మేడం ఈ బ్యాటిల్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఈ కోల్డ్ వార్ మొదలైనప్పటి నుంచి మీకు ఏమైనా థ్రెట్ అండ్ కాల్స్ వచ్చినాయి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఎందుకు మీడియా ముందుకు వెళ్తున్నావు అని మీ నాన్న నుంచి ఏదైనా బెదిరింపు కాల్స్ కానీ ఏమైనా వచ్చాయా ఇమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ అవుతుంది కానీ అండి బెదిరింపు కాదండి అంటే ఇప్పుడు బంధువుల నుంచి వాళ్ళ నుంచి చెప్పిస్తారు ఏమన్నా ఉంటే ఇంట్లో అడుగు ఆయన చేసిన తప్పే కానీ ఇంట్లో అడుగు బయట అడగద్దు తప్పు అన్నప్పుడు తప్పే అండి ఎవరు చేసినా తప్పే అది రాజు చేసినా తప్పే మంత్రి చేసినా తప్పే ప్రజలు చేసినా తప్పే మరి ఎవరు చేసినా తప్పైనప్పుడు అడగాలి కదా మరి మరి రెండేళ్ళ నుంచి నేను అడుగుతున్నప్పుడు ఏమీ చేంజ్ లేనప్పుడు ఇంక వాట్ అదర్ ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేటివ్ డూ ఐ హ్యావ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అండి నేను ఏదైతే కేసు వేసాన
ఇటు లోకల్ ఎస్ఆర్ఓ చేత మీరు ఉప్పల్ ఎస్ఆర్ఓ చేత ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్ని అగెన్స్ట్ పెట్టుకుని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని అగెన్స్ట్గా మీరు ఫోర్జరీలు చేస్తారు లీజ్ డీట్కి నా ద ఎస్ఆర్ఓ నేను ఎస్ఆర్ఓ మీద కూడా ఐ అటు క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్ లేకుండా జీపీఏ లేకుండా మనిషి లేకుండా మీరు ఎలా లీజ్ డీట్ చేశారు అని సో ఎస్ఆర్ఓ హ్యాడ్ టు గివ్ అ రిటర్న్ అపాలజీ ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ యూ అండి ఎస్ఆర్ఓ ఎన్ విజయ్ గారు అని ఉన్నారు ఉప్పల్ ఎస్ఆర్ఓ ఆయన వచ్చి రిటర్న్ అపాలజీ ఇచ్చారు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కొడుకు వచ్చి నా మీద ప్రెషర్ పెడితే నేను ఏది వెరిఫై చేసుకోకుండా చేశానండి నా తప్పే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అన్ అన్కండిషనల్ అపాలజీ ఫర్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద కోర్ట్ డీమ్స్ కరెక్ట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అని ఈ హ్యాస్ మేడ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆన్సరబుల్ కదండి బీయింగ్ అన్ ఎమ్మెల్యే మీరు ఎలా తప్పుదారి పట్టిస్తారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇంతమందిని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాను మరి ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలి నేను ఇంట్లో అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు మా మీద కేసులు పడ్డాయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు వాళ్ళ మీద కేసులు పడి వాళ్ళని ఆన్సరబుల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఆన్సరబుల్ మేమందరూ ఆన్సరబుల్ కానీ తప్పు చేసిన ఆయన మాత్రం ఆన్సరబుల్ అవ్వట్లేదే ఎవరు అడగాలి క్వశ్చన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ భయపడుతున్నారండి అడగడానికి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆయన హీ హీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ పర్సన్ అంటే మీ నాన్న చేసినటువంటి తప్పులు అన్నింటికీ ఆయన చెప్తున్నటువంటి సమాధానాలు ఏంటంటే నేను గవర్నమెంటు నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు నా వెనుక కేసీఆర్ ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నారు కేసీఆర్కి మనం చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే మా నాన్న తప్పు చేస్తున్నాడు ఆయన సరైన మార్గంలో పెట్టుమని ఏమైనా ఏమైనా చెప్పదలుచు కదా లేదండి ఆయన పెద్ద అయిన ఆయనకు చెప్పేంత వయసు నాకు కాదు కాకపోతే బాధ వేస్తుంది మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్కి సంజయ్ షి చెప్పుకోకపోగా మా నాన్న అన్నది నేను ఒక లేడీ కలెక్టర్ని ఇబ్బంది పెడితేనే నేను తప్పించుకున్నాను నన్ను ఎవరు ఏమి అనలేకపోయారు అన్న స్టేట్మెంట్లోనే ఆయన అహం తెలుస్తుంది సో ఫైనల్గా మీరు మీ నాన్న నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మారండి అందరం ఒకటే వీఆర్ ఆల్ నో బడీస్ అబవ్ ద లా దిస్ రెస్పెక్ట్ ద లా అంతే అంతకు మించి పెద్ద ఏం లేదు లైఫ్ విల్ బీ సింపుల్ అందరం లా ఫాలో అవుతే అందరం చట్టం ఫాలో అవుతే లైఫ్ ఇస్ సింపుల్ మనం ఫైనల్గా ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్కి ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ డాటర్ ఎట్లా ఎట్లా అయింది అంటారు ఐ డోంట్ నో అండి దట్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో టు కమెంట్ ఆన్ దట్ ఇది మొత్తానికి అయితే తన నాన్న చేసినటువంటి తప్పులు తనకు చుట్టుకుంటాయి వాళ్ళ నాన్న ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు తను సరే సరైన మార్గంలో నడవాలని తన డాటర్ తుల్జా భవానీ కోరుతున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ తిరుపతితో సిద్ధార్థ ఏపీ ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్